Gerdneri evdi tahnır, ay sor medya kentrolum tahri kune nama mülay asulis peta kan gündümleri mitumleri yer kuzar tasnut tasnine tevakaneri yekr ort yaram siyaknerim temayok. Vori intazgum kner kaatvi başpanciyan nakarar uçan yerevanik ha kapetalani yem vostikan uçan gündümleri korkay nusum nasir uçan artıyun kner. Ner kasna merbana xosneri narmenu hi burnazyan hanayin ha kakamciyan heta zot uçuneri azgayin kentron hakayi korza dirte noren yem astri kafciyan hanayin ha kakamciyan heta zot uçuneri azgayin kentron հակայի ծերակների Այսօր կներկայացնենք պետք է ունենի մոնիտորինգային հաշվետվության արդյունքները 2019 թվականի առաջին կիսամյակի ամփոփ տվյալներով եւ հատուկ ուշադրություն կդարձնենք հատկապես երկրորդ երամսյակի տվյալների ուսումնասիրությանը։ Այսպիսով ամենակարևոր օրենց դրական փոփոխությունը երկրորդ երամսյակում տեղի ունեցած դա մայիսի 2-ի ընդունված օրենց դրական փոփոխություններն են 520 որոշման 526 են որոշման մեջ փոփոխություններն են եւ սակայն այս առումով պետք է ասել որ հիմնականում այս փոփոխությունները ուժի մեջ պետք է մտնեին հունիսից այդ պատճառով ընդհանուր առմամբ այս փոփոխությունները դեռ իրենց ազդեցությունը չեն ունեցել ցուցանիշների վրա եւ այդ առումով եթե ակնկալիքների առումով խոսենք ապա հատկապես երկու փոփոխությունների արդյունքում մենք պետք է որ ունենանք բողոքարկման համակարգում ցուցանիշ ների փոփոխություն դեպի լավը այսպես օրինակ այն առումով որ նոր փոփոխության համաձայն թույլատրվելու է ժամկետանց հարկային պարտավորությունների մարումը դրանք արձանագրվելու ժամանակ այսինքն եթե հաղթող առաջին տեղ զբաղեցնող մասնակից հայտարարվելուց հետո պարզվում է որ տվյալ մասնակից ունենում է հարկային պարտավորություններ ապա նրան հնարավորություն է տրվում միջև 3 օր ժամկետում այդ հարկային պարտավորությունը մարել եւ փաստորեն շարունակել մասնակցել գնումների գործընթացին միջդեռ մինչ այս պահը շատ բողոքարկման համակարգի մոնիտորինգի արդյունքներ ներկայացնելուց մենք կնկատենք որ բավականին շատ մեծ թվով տնտեսվարողներ դուրս էին մնում գնումների գործընթացից միայն այն պատճառով որ հարկային պարտավորություններ էին ունենում եւ այս առումով շատ բողոքներ էին ներկայացվում մյուս բանը որը փոփոխվել էր դա այն էր որ շեմը բարձրացվել էր 5 միլիոնից մինչև 10 միլիոն այն առումով որ հիմնական գնումների դեպքում որակավորման փաստաթղթեր չեն պահանջվում եւ այս փոփոխությունը եւս պետք է բերեր որոշակի առաջընթացի այն առումով որ միջև 10 միլիոն դրամի դեպքում որակավորման փաստաթղթերի կարիք չեր լինի եւ այդ այդ առումով էլ բողոքներ չեն ունենա հարցը նրանում է որ շատ դեպքերում այս որակավորման փաստաթղթեր չներկայացնելու կամ թերի ներկայացնելու պատճառով շատ ընկերություններ հայտնվում են սև ցուցակում Եվ այս առումով եթե շեմը բարձացնենք, ապա շատ ավելի փոքր եւ միջին հատկապես ձեռնարկություն էին հնարավորություն կդրվի մասնակցել գնումների գործընթացին։ Այս առումով քանի որ հունիսից են դեռ ուժի մեջ մտե փոփոխությունները, մենք այդ ազդեցությունը չենք զգացել դեռ։ Այսպիսով եթե ներկայացնենք համեմատական, ապա 2018 թվականի առաջին կիսամյակում ըստ հաշվետվողականության կայքի տվյալների հարկե 149 միլիարդ դրամի պետ գնումներ են իրականացվել մինչդեռ 2019 թվականի առաջին կիսամյակում 143 միլիարդ այսպիսով կարելի է արձանագրել որ մոտավորապես 6 միլիարդ դրամի խնայողություն են ունեցել կիսամյակային ցուցանիշների համաձայն եթե երամսյակային տվյալներով նայենք ապա մենք այստեղ տեսնում ենք որ 2018 թվականի առաջին երամսյակային տվյալ այդ 19-ի հետ համեմատելիս տեսնում ենք որ 2019 թվականին ավելի շատ է ծախսվել առաջին երամսյակում 120 միլիարդ դրամ է ծախսվել միջդեռ 18 թվականի առաջին երամսյակում ընդհանրապես 103 միլիարդ դրամ այսինքն այստեղ մենք 17 միլիարդ դրամով առաջին երամսյակում այս տարվա ավելի շատ Բայց նայում ենք երկրորդ երամսյակային տվյալները, ապա տեսնում ենք, որ 19 թվականի երկրորդ երամսյակում ծախսվել են ամեն 23 միլիարդ դրամ, իսկ 18 թվականին 23 միլիարդ դրամով ավելի գումար։ 
Այսինքն հիմնական կարել է ասել կիսարմիական խնայողության տվյանները հանգել են եկրորդ երամսյակում ավելի շատ խնայողություններ պետ կնումներում իրականցնելու միջոցով։ Կիսարմիական տվյալներով հիմնական պատվիրատուները եղել են առողջապահության նախարությունը, պաշպանության նախարությունը, ոստիկանությունը, հանրային հեռուստարաջով ընկերության խորդի աշխատակազմը և պեկը։ Իսկ 2018 թվականին հիմնական ու մի հարկ է պահպանվել էին հիմնական պատվիրատուները, այսինք առողջապահության նախարությունը, պաշպանության նախարությունը, ոստիկանությունը, երվայի կաղաքապետանը, բայց այս դեպքում տրանսպո Եվ երբ որ համեմատական ենք տանում 18 թվականի առաջին կիստամյակի է, տեսնում ենք շատ ընկերություններ կրկնվում են։ Այսինք հիմնական արմով կիստամյակային տվյալներով հիմնական մատակարարների ծուցակա այնքան էլ շատ չի պոխվել։ Միշտեր երբ որ նայում ենք արդեն պատվիրատուների հաղթողների եկրորդ երամսյակային տվյալներով, ապա մենք տեսնում ենք այստեղ, որ բավականին պոխոխություններ են եղել։ Այսինք եկրորդ երամսյակում կարել է � Սպան և սակայն այստեղ մենք տեսնում ենք, երբ որ վլեշի հաղթած մրցույթներն ենք նայում և տասնու թվի հետ համմատում, ապա տեսնում ենք իրականում վլեշի հետ պայմանագրերը ավելի կչացել են։ Սա վկայում է նրա մասին, որ մի գուծ է այլ վարելիքի պայմանագրային արժեքը փոքրացել եմ։ Ավելի կարևոր ծությանիշեց ու իստալիս մեզ երկու տարեթվերի առաջին կիսամյակների գնման ընթացակարքերի ընտրության համեմատությունը։ Ավելի պատկերավոր տեսնելու համար ձյագրամով ծույս կտամ, այստեղ տեսնում ենք, որ կանակային կարուցվածքը ուսումնասիրելիս, տեսնում ենք, որ գնումների մոտավորապես 41 ու 3 տոքոսը 2018 թվականին իրականացվել է մեկ գնման եղանակով։ Մինչտեր 2019 թվի առաջին կիսամյակի տվյալներով, այստեղ որ համեմատում ենք, տեսնում ենք, որ բավականին մեծ է այս մասնաբաժինը, Այսպես արժեքային ծությանիշները համմատելիս տեսնում ենք, որ 2019 թվականի առաջին կիսամյակում մոտավրապես 71 տոքոսը իրականացվել է ոչ մրցակցային եղանակով, սաբավականին խոշոր մասնաբաժին է, իսկ 2018 թվականի առաջին ավելի հետարքիր է դարնում կիսամյակային և նաև երամսյակային համեմատությունը։ Կիսամյակային համեմատությունում մենք տեսնում ենք իհարկե մեկ անձից գնումներ, ոչ մրցակցային գնումները ավելացել են, սակայն երամսյակային տվյալներով, որինակ եկրորդ հենց երամսյակային տվյալներ մենք տեսնում ենք, որ մեկ անձից գնումներ, ոչ մրցակցային պակասել են իրականում, Այս առումով բարելավում ենք, սակայն ընդհանուր կիսամյակային տվյալներով, այն հաշվով, որ առաջին երամսյակում պավականին շատ էին եղել մեկ անձից գնումները, այդ պատճարով ծությանիշը կիսամյակայինի առումով Եվել ոչ մրցակցային գնումները ուսումնասիրելիս մեկ առանց նացրել ենք երկու կածի 
որա այլ ընտրանքի հարկավիցամ եւ այլ ընտրանքի բացակայությամ գնուններ այլ ընտրանքի բացակայությունը պայմանավորված է նրանում որ շուկայում գրեթե չկան այլ մատակարաններ եւ պատվիրատուները ստիպված ընտրում են ոչ մրցակցային գնման եղանակը Եվ այս սառումով մենք առանձնացրել ենք մի շարք հոդվածներ, մի շարք ուղղություններ, այսպես առողջապահական ծառայությունների ձեռքբերումը, այլ ընտրանքի բացակայություն, այն առումով այլ ընտրանքի բացակայություն, քանի որ առողջապահության նախարությունը իր վրա ունի կարծես-թե կարգավորման ֆունկցիան, այսինքն առողջապահական ծառայությունները նա այսպես ասած բաժանում է տարբեր բուշ հաստատությունների միջև Եվ այդ առումով մրցուն կազմակերպել է կամ բան մի փոքր իրատեսական չեր լինի, դրամաբանական չեր լինի։ Այսինքն իրենց կարողությունների չափով բուշ հաստատությունները կարողանում են մատուցել այդ ծառայությունները։ Եվ այդ առումով բավական այդտեղ մատակարների քանակը շատ է, սակայն մրցակ գնման եղանակի առումով մեկ անձի եղանակը այս դեպքում օբյեկտիվորեն է ընդրված։ Էլեկտրականության բաշխումը բնական մոնոպոլիայի պայմաններում փոստ փոստային ծառայությունները եւ դասագրքերի տպագրությունը դասագրքերի տպագրության առումով իհարկե շատ մատակարներ կան շատ ծառայություններ մատություն մատուցողներ կան տպագրության առումով սակայն այստեղ խնդիրը առաջանում է նրանից որ դասագրքերի հեղինակին ընտրելու ժամանակ արդեն իսկ հրատարակչական ընկերությունը ընտրվում է այսպես ասած անկամայից քանի որ յուրաքանչյուր հեղինակ իր դասագիրքը տպագրելիս պայմանագիր է կնքում հեղինակային իրամունք է տալիս որոշակի հրատարակչությանը որպես իր այդ հրատարակչությունը այնուհետև իր գրքի տպագրությունը կատարի եւ այս առումով կրթության նախարարությունը իրականացնելով գնում իրականում ուրիշ այլ ընտրանք չի ունենում եթե ընտրվում է այդ կոնկրետ հեղինակը որը կատարում է արդեն կոմիտեի կողմից ոչ թե նախարարության կողմից ապա այն քստինքյան նախարարությունը ստիպված դիմում է մեկանցից գնման եղանակին եւ այլ գնումների մեջ նաեւ այն առումով որ միակ մատակարն է շուկայում այդ այդպիսի գնումներ եղան Եվ այսպիսով մենք տեսնում ենք պատկերը եւ անփոփելով տեսնում ենք որ մոտավորապես այստեղ այս քվերի ձերում է որ մոտավորապես 50 ոչ մրցակցային գնումների մեջ մոտավորապես 59%-ը իրականացվել է օբյեկտիվորեն սակայն բավական մեծ փաստորեն մասնավարժին 41% կեսից այսպես ասած մի քիչ քիչը մեր ուսումնասիրության արդյունքով պարզվել է որ իրականացվել է ոչ օբյեկտիվ հիմքով այսինքն այլ ընտրանքը եղել է սակայն կիրառվել է մեկ անձից ընթացակարգը Եվ այսպիսի 141 պայմանագրեր ենք մոտավորապես մենք առանձնացել, որը կազմել է գեներացել է 1.3 միլիարդ դրամի պարտավորություն։ Այսպիսով ըստ տարբեր ուղղությունների մի փոքր ուսումնասիրենք այս ոչ մրցակցային գույնները, այսպես այս երամիսակում բավական շատ է ծախսվել սննդամթերքի վրա։ Իրականում սննդամթերքի ձեռքբերումները իրականացնում են էլեկտրոնային աջուրտի կամ գնանշման հարցման, այսինքն մրցակցային եղանակներով, սակայն այս դեպքում չգիտես ինչու հիմնական պաշտպանության նախարարության կողմից ձեռք են բերվել տարբեր սննդամթերքներ այնտեղ կաթնամթերք տավարի միս եւ դա իրականացվել է հրատապ մեկանց սկզբունքով անկեղծ ասած հիմնավորում է այնքան էլ հասկանալի չէ թե ինչու է այդպես հրատապ իրականացվել եւ մեկանցից հիմունքով սակայն դա բավական խոշոր ծավալի գնում է եղել հինգ պայմանագիր է կնքվել եւ մոտավորապես 333 միլիոն դրամի պարտավորություն է գեներացրել Մյուսը հելի պաշտպանության նախարարության եւ արտադատության նախարարության կողմից ձեռք են բերվել էլի հանդերձակնել էլի հրատապ մեկանց գնման եղանակի կիրառման միջոցով։ Այստեղ 178 միլիոն դրամի պարտավորություն է գեներացել մոտավորապես 3 պամանագիր է կնքվել։ Եվ այստեղ մենք այս վերջին սյունյակում մենք տեսնում ենք հիմնական պատվիրատուները, այսինքն հիմնական ոչ թե հիմնական, այլ խոշորագույն մատակարարը, որը պայմանագիր է կնքել տվյալ ուղղության ներքո։ Այսպես սննդամթերքների գնումների դեպքում մաստեր ֆուտսըպը բավական խոշոր կեսից ավելին կարելի է ասել պայմանագրերի մասնաբաժնի իրեն են կնում 287 միլիոն դրամի պայմանագիր է կնքել տավարի մսի ձերբերման համար պաշտպանության նախարարության կողմից մյուսը աջակցության դատար պարտիան լին հիմնադրամի կողմից կնքված պայմանագիրն է 663 միլիոն դրամի 
երկրորդ երամշակում բավական խոշոր մեկանձից գնումներ են կատարվել նաև միջոցառումների կազմակերպման եւ ներկայացական ծառայությունների ձեռքբերման առմով իհարկե այստեղ առաջին տեղում քաղաքացորվա նվիրված միջոցառումների կազմակերպումն է որ իրականացվել է վարշապետի աշխատակազմի կողմից եւ այստեղ մենք տեսնում ենք բավական խոշոր գնում 164 մոտավորապես 165 միլիոն դրամի գնում 22 պայմանագիր է կնկվել տարբեր քաղաքներ մի հարկե միջոցառումների անցկացմանով եւ սա եւս ոչ մրցակցային եղանակով իրականացնել է մինիստեր կարելի էր այստեղ օգտագործել ու նա գնանշման հարցում կամ այլ մրցակցային գնման ձև եւ ամենա խոշոր պայմանագիր այս ուղության մեջ կնկվել է production SPI հետ 27.5 միլիոն դրամի մյուս կառույցը որը եւս շատ է ծախսել միջոցառումների կազմակերպման վրա դա պաշտպանության նախարարությունն է եւ հաջորդը Երևանի քաղաքապետարանը պաշտպանության նախարարությունն էլ բավական խոշոր երեք պայմանագիր է կնքե որից մեկը ամենա խոշորը Light Life SPI է 4.8 միլիոն դրամի բավական հետարքիր պատկեր է նաև ներկայացական ծախսերի ծառայությունների ձեռքբերման առումով այստեղ մենք տեսնում ենք ընդհանուր 121 ամբողջ 3 միլիոն դրամ է ծախսվել մոտավորապես 46 պայմանագիր է կնկվել եւ այստեղ ամենա խոշոր գնումը իրականացել է ապկոց նախարարությունը Expo Media SPI հետ պայմանագիր կնկելով 19 ամբողջ 9 միլիոն դրամի համար այստեղ նաև բավական խոշոր գումարներն են ծախսվել ազգային ժողովի կողմից պատվիրակություններին ունելության համար մենք այստեղ տեսնում ենք բազմաթիվ ժամացույցների խմիչքների հուշանվերների գնում որը եւս իրականացվել է ոչ մրցակցային եղանակով այսպես ազգային ժողովը AWI Group PBI ծերքեբերը 2.6 միլիոն դրամի ժամացույցներ թանկարժեք պաշտպանության նախարությունը եւս ոսկերչական գործարանից հուշանվերներ է ձերբերել եւ ծախսել է 5 8 միլիոն դրամ։ Ոստիկանությունը եւ կոնկրետ պայմանագրի ժամկետը հիմա չեմ հիշի, բայց 19 թվականի երկրորդ երամսակում է կնկվել։ Ոստիկանությունը եւս խմիչքները ձերբերել էր ագուլիս 1 սպի 5.3 միլիարդ դրամի միլիոն դրամի բավական խոշոր գնում։ ա մյուս ուղությունը խոշոր ուղությունը դա սարքավորումների ձեռքբերումն է եւ այստեղ 114 ամբողջ 9 միլիոն դրամի ինվեց պայմանագիր է կնկվել եւ խոշորագույն պայմանագիրը կնկել է ազգային ժողովը կոնսել սպի հետ կնկելով պայմանագիր ձեռքեբերել անվտանգության սարքեր 85 միլիոն դրամի սա եւս կասկա ցածի տեղ է տալիս թե ինչու մրցակցային եղանակներով չեն ձեռքբերվել քանի որ սարքերը իրական կարելի է ձեռքբերել մրցակցային գնահնակ գնանշման հարցում հայտարարելով կամ ավելի մրցակցային եղանակներ մինչդեռ սարքավորումների վերանորոգման եւ պահպանման վրա ծախսվել են 82 միլիոն դրամ կոնկրետ ոչ մրցակցային եղանակով ձեռքբերված եւ այստեղ առաջին խոշորագույն մատակարը եղել է Radvan Technologia պաշտպանության նախարարության համար վարժասարքերի ձեռքբերման պայմանագիր է վարժասարքերի նորոգման պայմանագիր է կնկել իդեպ ասենք Radvan Technologia-ն մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնվել է Sev ցուցակում սակայն նա մասնակցել է մրցակցային եղանակով անցկացվող գնմանը եւ ինչ-որ տեխնիկայի ձեռքբերման մրցույթեր եւ այստեղ Radvan Technologia-ն թույլ է տվել խախտումներ եւ հայտնվել է Sev ցուցակում բայց քանի որ օրենս դրությամբ մեկ անձից գնումները այսպես ասած ազատվում են այն հանգամանքից որ եթե անգամ հայտնվում է Sev ցուցակում նրանց հետ շարունակում է մեկ մեկ անձից հիմունքով պայմանագրեք ընկվել փաստորեն հայտնվելով Sev ցուցակում նրա հետ դեռ շարունակվելու են կնկվել պայմանագրեր հա նա երկու տարով հայտնվել է Sev ցուցակում փաստորեն չի կարող մասնակցի մրցակցային եղանակով անցկացող մրցույթների բայց իրական նրա հետ դեռ մենք կտեսնենք հա պայմանագրեր կարծում եմ այստեղ պետքա որոշակի տարանջատում դնել հա թե ինչ կարգի խախտումներ են իրականացնում մատակարները եւ ըստ այդմ իրականում հայտնվում են նրանք Sev ցուցակում թե ոչ օրինակ եթե նրանք խախտում են պայմանագրային պարտավորությունները օրինակ թեր մատակարում են անում կամ ծառայությունները ոչ բայց շատ մակարդակի են մատուցում այս դեպքում կարծում եմ նրանց հետ ավելի խիստ պետք է վարվել եւ իրականում 
նրանք պետք է հայտնվեն սև ցուցակում սակայն երբ որ հարկային պարտավորությունների կամ ինչ որ որակավորման փաստաթղթերի թերի լիներ ու պատճառով են հայտնվում կարծում եմ այս դեպքում միգուց է կարել է ինչ որ զիջումների գնալ սակայն այս դեպքում ստացում է որ միևնույն է մեկ անձից գնման դեպքում կապ չունի թեմատակարը որտեղ հա մենք մենք անգամ հանդիպել ենք մի դեպքի երբ որ տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող մի ընկերություն հայտնվելով սև ցուցակում նրա հետ այնուհետև ոստիկանությունը կնքել է բավական խոշոր պայմանագիր մեկ անձով եւ իրականում եթե այս դեպքում ռադվան տեխնոլոգիան միակ մատակարարն է շուկայում այս վարժասարքերի նորոգման ապա տրանսպորտային միջոցների դեպքում չեմ կարծում որ դա ինչ որ միակ մատակարար կարող է լինել այսինքն ոստիկանություն ինքը գցելով այդ տվյալ մատակարարին սև ցուցակ այնուհետև նրա հետ հենց երկրորդ երամսյակում կնքել է մեկ անձով պայմանագիր դա եւս ինչ որ կասկածների առիթ է տալիս քանի որ այդ ծառայությունները կարող են ձեռքերել մեկ այլ մատակարից որը չեր գտնում սև ցուցակում հերինակ այն հսկողության ծառայությունը վրա 73.4 միլիոն դրամ է այստեղ հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանն է բավական խոշոր գնում կատարել 69.6 միլիարդ դրամ միլիոն դրամի Եվ ինչքան էլ զարմանալև առելիքի վրա նույնպես հրատապ մեկ անձով գնման պայմանագրեր են եղել եւ սա հիմնականում պաշտպանության նախարության կողմից է եղել եւ CPS oil SPI հետ պայմանագիր կնքելով 38.2 միլիոն դրամի բարելիք է գրվել գնվել Մինչդեր իրականում օրենքով բարելիքը բենզինը եւ այլն պետք է իրականացվեն էլեկտրոնային աջուրդի եղել կնման եղանակով եւ հիմնականում այդպես էլ իրականացվում են սակայն այս դեպքում չգիտես ինչու երկու պայմանագիր ընկվել է մեկանձից հիմունքով այստեղ ոչ մրցակցային հիմունքով հիմնական պատվիրատուները իհարկե կրթության գիտության նախարություն է քանի որ դասագրքերի ձեռքբերումներ եղել է մեկանձով առողջապահության նախարությունը եւ պաշտպանության նախարությունն ու տրանսպորտի կապի տտ ոլորտի նախարությունը այստեղ եթե կրթության գիտության նախարության եւ առողջապահության նախարության գնումների հիմնական ոչ մրցակցային գնումների հիմնական մասը եղել է օբյեկտիվ օրենք պայմանավորված ապա պաշտպանության նախարության եւ տրանսպորտի կապի եւ տտ ոլորտի նախարության գնումներ հիմնականում մեծ մասը եղել են ոչ օբյեկտիվ հիմքով այստեղ բողոքարկման համակարգի վերլուծությունը բավական հետարքիր արդյունքներ է տվել նախ նշեմ որ 2019 թվականի երկրորդ երամսյակում փոփոխություն է տեղի ունեցել բողոքները քնող անձիկ փոխվել են նախկինում եղել է Էմիլ Սարգսյանը եւ Մհեր Անանյանը երկրորդ երամսյակի ապրիլ ամսից արդեն փոփոխություն ապրիլի վերջից փոփոխություն է տեղի ունեցել եւ արդեն նոր անդամներ են ընտրվել դա Լևոն Օհանյանն է եղել եւ Գրիգոր Ներսիսյանը Եթե երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք առաջին երամսյակի բողոքները քնող անձած որոշումներ, ապա տեսնում ենք, որ հիմնականում եւ Լևոն եւ Մհեր Անանյանը եւ Էմիլ Սարգսյանը կոնկրետ առաջին երամսյակում նրանց որոշումների ընդունման մեջ միևնույն միտումներ է կային, այսինքն եթե մի պատճառով մի քնող անձը մերժում էր բողոքը, ապա մյուսը նույնպես այդ միտումը երևում է նույնպես։ Միշտեր այս նոր երկու ընտրված անձանց որոշումների մեջ մենք տեսնում ենք հակադարձ միտումներ, այսպես եթե դրոշման հիմնականում դա կապված է դրոշմանի շահին վճարի պարտավորության հետ, քանի որ 2018 թվականի նոեմբերից որոշում կայացրեց, որ դրոշմանի շահին վճարը նույնպես որպես հարկային պարտավորություն պետք է դիտարկվի գնումներին մասնակցող ընկերությունների դեպքում։ Սակայն այս առումով պետք է նշել, որ իրականում այս փոփոխությունը եղան, այս գխաղեկանները փոխվեցին մի փոքր, սակայն մասնակիցները այդ դրա մասին այնքան էլ տեղեկացված չեն եղել, այսինքն միգուցե նրանց պետք է հատուկ ծանուցել, քանի որ նախկինում նրանք երբևից է դրոշմանի շահին վճարի մասով, այսինքն զի որ նեապահովագրության հիմնադրամին վճարող կումանի մասով, երբեք սև ցուցակում չեն հայտնվել կամ ինչ որ հայտը նրանց չի մերժվել։ Միշտեր նոեմբերից արդեն սկսեցին այդ այսպես ասած կիրառել այդ դրոշմանի շահին վճարի պարտավորության հիմքը, սակայն մեծ մասը մասնակիցների ուղղակի անտեղյակ լինելով չեր կարողանում հասկանալ թե ինչու է այդ պարտավորությունը գոյացել։ Եվ այդ առումով օրինակ Էմիլ Սարգսյանի եւ Մհեր Անանյանի որոշումն է հիմնականում եղել են ի օգուտ մասնակիցների այսինքն հաշվի առնելով այն հանգամանքը որ մասնակիցները տեղյակ չեն եղել այդ պարտավորության մասին նրանց այդ սև ցուցակը սև ցուցակում ներառելու որոշումների մեջ 
չիմնականում եւ օկուտ մասնակցի են առել արել այսինքն չեն ներ առել այդ մասնակիցն էին սեցուցած նույն միտումը երևում է նաեւ նոր բողոքները քնող անձի մոտ լևոն օհանյանի մոտ միջդեր գրիգոր ներսիսյանի մոտ տեսնում ենք հակառակը այսինքն գրիգոր ներսիսյան բողոքները քնող անձը այս դրոշմանիշային վճարի մասով պարտավորության համար հիմնականում ներառել է մասնակիցն էին սեցուցակում այսինքն ստացվում է որ միևնույն հիմքով երկու բողոքները քնող անձած որոշումներում կա հակադարձ միտումներ եւ սա շատ մտահոգիչ է քանի որ ստացվում է այն մասնակիցն ները որոնց որոնք այսպես ասած բախտները չի բերել եւ հայտնվել են գրիգոր ներսիսյանի բողոքները քնող անձի որոշումը կայացնելու այսպես ասած ներքո նրանք հայտնվել են սև ցուցակում միշտեր լևոն օհանյանի քնված բողոքներում նրանք չեն հայտնվել եւ այս առումով երբ որ համեմատական ենք տանում տեսնում ենք 2019 թվականի երկրորդ եռամսակում բողոք սև ցուցակում ներառելու բողոքները բավականին շատացել են 137-ն դարձել, միջդեր առաջին երամսակում ընդհանրապես 119-ն են եղել, այսինքն բավական շատացել են, իսկ եթե համեմատենք 2018 թվականի երկրորդ երամսակի հետ էլ ավելի են ավելացել։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ մասնաբաժինը բողոքները բավարարելու հիմնականում նույնն են միտումները։ Սակայն երբ որ առանձին նայում ենք բողոքները քննող անձանց որոշումները, ապա տեսնում ենք, որ այստեղ հիմնականում Գրիգոր Ներսիսյանը երկրորդ տողում մենք տեսնում ենք, որ նրա որոշումներում սև ցուցակ ներառելու որոշումներում 62, այսինքն կեսից ավելին բավարարվել են որոշումները, ինչը ենթադրում է, որ մասնակիցները հայտնվել են սև ցուցակում։ Իսկ օրինակ Լևոն Օհանյան քննող անձի կողմից կացված որոշումներում ընդհանրապես կեսն են հայտնվել եւ ի դեպ սրանք հիմնականում ասում են ոչ թե դրոշմանիշային վճարի գծով պարտավորությունների համար այլ այլ օրինակ որակավորման փաստաթղթերի կամ թերմատակարումների եւ այստեղ մենք տեսնում ենք որ 2019 թվականի առաջին երամսակում եւս այստեղ անձերից մեկը մհերանանյանը եւս ավելի շատ է այսպես ասած սև ցուցակում ներառել մասնակիցներին իր որոշումներում քան Էմիլ Սարգիսյանը 61 եւ 42 տոկոս պատվիրատուների դեմ բողոքների վելուծությունը ցույց է տալիս որ այստեղ առաջին երամսակում ավելի շատ են բավարարվել մասնակիցների կողմից ներկայացված բողոքները միշտեր երկու երկրորդ երամսակում ընդհանրապես կեսն են որոշումների բավարարման եղել այսինքն ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել մասնակիցների բողոքները հիմնականում բավարարվել են առաջին երամսակում իսկ երկրորդ երամսակում ավելի շատ մերժվել են այստեղ մենք տեսնում ենք քնող անձանց որոշումներում հիմնականում ընդհանուր միտումն է եղել բայց էլի եւս գրիգոր ներսիսյանը ավելի շատ է կեսից ավելի նրա որոշումների մերժման են եղել այսինքն բողոքները մերժվել են իսկ լևոն օհանյանը ընդհանուր է 43 տոկոսն է մերժել մասնակիցների բողոքը եւ այստեղ մենք տեսնում ենք արդեն առաջին երամսակի տվյալները եւ տեսնում ենք որ այստեղ օրինակ մհերանյան անանյանի որոշումներում բավական շատ են եղել բավարարման որոշումներ 89 տոկոս մինչդեռ մյուս քննող անձի մոտ ընդհանուր է 55 տոկոս այստեղ տեսնում ենք արդեն այն պատվիրատուն է որոնց թեմ շատ է ամենաշատն են բողոքի մասնակիցները եթե առաջին երամսակում պաշտպանության նախարարություններ այն հետև Երևանի քաղաքապետանը ապա այո Երկրորդ երամսակում արդեն Երևանի քաղաքապետանի դեմ են ավելի շատ բողոքի պաշտպանության նախարարության դեմ ավելի քիչ, իհարկե մի բողոքի տարբերություն է, սակայն ամեն այն ու ամեն այնիվ կարելի է այն միտումը գրանցել, որ պաշտպանության նախարարության դեմ բողոքն է մի փոքր նվազել են, որովհետև հիմնականում տարբեր ժամակաշրջանների վելությունը ցույց է տալի, որ հիմնականում բողոքարկում են հենց պաշտպանության նախարարության մրցույթները եւ որոշումները։ Եվ այստեղ արդեն ոլորտային գնումները, որը կներկայացնի։ Շատ լավ, ինչ ոլորտային գնումներին անդրադառնալը գործ ընկերներից հարցեր ունենք, խնդրում եմ բարձրախոսը փոխանցել։ Ահա։ Որոնք են հիմնական նորից հայկրնել ոչ մրցակցային եւ այլ որ ոլորտները, այստեղ նշեցիք առողջապահություն եւ որոնց դեպքում է հիմնավորված։ Հա։ Դա մեկ եւ երկրորդը խնդրային նորից կրկնել 
խոշոր ներկայացության ծախսերի մասով նաև ազգային ժողովի ժամացույցների եւ սարքավորումների անվանության։ Ահա, շատ բարի։ Շնորհակալություն։ Այստեղ մեծ արժեք չեն ունեցել եւ էլեկտրականության բաշխումը երկրորդ երամշակում իրականում պայմանագրեր շատ քիչ են կնքվել ընդամենը 1 քանի որ հիմնական պայմանագրերը կնքվել են առաջին երամշակում եւ այլ գնումներ են իրականացվել ոչ մրցակցային բայց այլ ընտրանքի բացակայության պայմաններում եւ այստեղ իհարկե դասագրքերի տպագրությունը հիմնականում դե պատասխանատուն գրտության նախ գիտության նախարարությունն է եղել այսինքն գրտության գիտության նախարարության հիմնական ոչ մրցակցային գնումներ եղել են օբյեկտի որեն պայմանավորված առողջապահական ծառայությունը ձեռքերում է հիմնական խոշոր մասը եղել է առողջապահության նախարարության կողմից եւս օբյեկտի որեն պայմանավորված Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք որ ոչ մրցակցային գնումների բավական մտահոգիչ ցուցանիշ ոչ մրցակցային գնումների 41%-ը եղել է ոչ օբյեկտիվ։ Եվ այո սա ուղություններն են այսինքն որ ուղություններ ինեն իսկ գերատեսչությունները հիմնական առաջին 4 գերատեսչությունները դա եղել են կրթության գիտության Այսինքն եթե ոչ օբյեկտիվի մասով, ապա եղել է պաշտպանության նախարությունը եւ տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական ձեխնալոգիաների նախարությունը։ Այսինքն այդ երկու նախարությունների գնումներ հիմնականում եղել են ոչ օբյեկտիվ պայմանավորված։ Այստեղ ներկայացական ծախսերի առումով նշեցինք, որ բավական խոշոր գումարներ իհարկե արտոս նախարությունը ինչպես միշտ այս նախարությունը բավական շատ է ներկայացական ծառայությունների վրա ծախսում եւ երկրորդ տեղում արդեն ազգային ժողովն է 23.8 միլիոն դրամ ծախսելով ներկայացական ծառայությունների վրա կնքել է 17 պայմանագիր Եվ այստեղ խոշորագույն պայմանագիրը եղել է AWI Group BI հետ ձեռքեն բերվել ժամացույցներ 2.6 միլիոն դրամի։ Ոչ, օբյեկտիվ չեն եղել այն առումով, որտեվ կարծում եմ բավական շատ շուկայում շատ մրցակից ներկայան, որ կարելի էր օրինակ գնա կոնկրետ այս գնման դեպքում 2.6 միլիոնի դեպքում կարելի էր շատ հանգիստ գնանշման հարցմամբ այս գնումը իրականացնել, սակայն ընդհանուր առմամբ հիմնական հիմնավորումը որը բերվում է այս ոչ մրցակցային եղանակի ընտրության ժամանակ ասում է որ պատվիրակությունների ընդունելության համար ներկայացական արարողակարգային եւ այդ տիպի ծախսերը հիմնականում օրենքը թույլատրում է որպես իրականացնել մեկ անձով հա եւ դա միակ հիմնավորումն է լինում որ բերվում է Կոնկրետ կոնկրետ այդ առումով այդքան խորացված ուսումնասիրություն չեն կարել, քանի որ 18 թվականին տարբեր կառույցներ էին այսպես ասած ներգրավված ոչ մրցակցային գնումների առումով, սակայն կարել է ասել, որ ազգային ժողովը այդ առումով կարծես թե աչքի չեր ընկել, ավելի շատ ոնց որ պաշտպանության նախարարություններ աչքի ընկել այդ ժամանակ։ Իսկ այստեղ կոնկրետ պաշտպանության նախարարությունը ոչ մրցակցային գնման ձևով ձեռքեր բերել ոսկերչական գործարանից տարբեր հուշանվերներ 5 ու 8 միլիոն դրամի։ Փաստորեն ավելի շատ անգամ քան ազգային ժողովը։ Սակայն ընդհանուր պաշտպանության նախարարություն ընդհանուր է 4 պայմանագիր է ոչ օբյեկտիվ եղանակով կնքել, իսկ ազգային ժողովը 17։ Դա պայմանավորված է պատվիրակության ընդունելության հետ կապված այդ ներկայացական ապրանքների ձեռքբերման հետ։ Ահա, սարքավորումների ձեռքբերման առումով էլ էլի եւս ազգային ժողովն էր ամենախոշոր գնումը իրականացել եւ գնել էին պատգամավորների անվտանգության համար սարքեր եւ դա արժեցել էր 85 միլիոն դրամ կոնսել սպայի հետ էր պայմանագիրը կնքվել։ Շնորհակալություն ներկայացնելու համար խոսքը տրամադրում եմ Աստղի Կավչյանին, ով կներկայացնի ոլորտային, այսինքն Երևանի քաղաքապետարանի ոստիկանության եւ պաշտպանության նախարարության գնումների հետ կապված խորքային ուսումնասիրության արդյունքները։ Ընդրեմ։ Ինք տեղերը փոխվենք, հա։
Ինչպես արդեն տեղիակ են կուժային կարույցները հանրային գնունների համակարգում ունեն հսկայականդերի և նշանակություն, կանի որ հանդիսանում են խոշար պատվիրատուներ։ Ուժային կարույցներ ասելով ինկատի են կունանում մասնավորապես պ խոշոր պատվիրատու լինելու հանգամանքի։ Եվ կնքել է 503 պայմանագիր, ինչի արդյունքում գեներացրել է 20 միլիարդ 690 միլիոն դրամի պարտավորություն։ Եթե համամատենք նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի հետ, ապա որոշակին վազման միտում ենք նկատում, նախորդ տարին համանման Սա հետևանք են նրա, որ պաշպանության նախարարությունը որոշակի գնման ուղություններով առավել սակավ գնումներ է իրականացրել, ինչպես որինակ սնդամութերքի ձերկպելման համար այս տարի 3 միլարդ դրամ ավելի սակավ միջոցներ � Առանցնատուկ ուշադրություն ենք տարցրել ներկայցուսճական ծարայություններին, կանի որ 2019 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով նրանք ունացել են աչման միտում, դա հիմնականում պայմանավորված են նրանով, որ պատվիրակությունների � Այսպիսով 2019 թվականի առաջին կիսամյակում ձերք է բերվել 16 միլիոն դրամի կոնյակ, ինչ է նախորդ տարվա համամատ 5 միլիոնև ավել է կազմուն։ Ձերք են բերվել այս տարի առաջին կիսամյակի կտրվածքով։ Սա պաշպանությ Կոնյակի միավորի արժեքը տատանվել է 2850-79 հազար դրամ արժողության ինչև։ Եվ հետաքրքրական է նաև այն հանգամանքը, որ թե նախորդ տարվ առաջին կիսամյակում, թե այս տարի կոնյակը ձերք է բերվել ենթարկել պաշպանության գնումները աստ ընթացակարքերի և պորձել ընկացկանալ, թե նախապատվությունը, որ ընթացակարքերին են տալից պաշպանության նախարությունը և պաստորեն 2018 թվականի տարավերջից սկսել են կիրարել էլեկտրոնային ա� Նաև մեծ է մասնաբաժինը ոչ մրսակցային է կանց ընթացակարքով կնգված պայմանակրերի։ Այնայտև պորձել ենք հասկանալ, թե որ տաս խոշոր մատակարարներն են մասնակցում պաշպանության հայտարերած ընթացակարքերին։ Այսինքն դա վլեշ սպոնը, հեծը, գասպրոմ արմենյան։ Կարող ենք նկատել նաև ընկերություններ, որոնք մատակարում են սնդամթերք և գրկին հայտնվել են տաս խոշոր մատակարների ծանգում, ինչպես որինակ հանսվուտ սպ Ինչպես նաև կարող ենք նկատել, որ տաս խոշոր մատակարները ողջ բաշպանության գնունների կեսից ավելի նրանք են գեներացնում շուրջ 60 տոքոսը։ Հորձեր ենք ավելի մանրամաս անվերլուծել է ստաս խոշեր մատակարարները, թե տասնութ թվականի և թե տասնին թվականի համար։ Եվ կարող ենք նկատել, որ արկա են որոշակի ընկերություններ, որոնք մասնակցում են մեն միայն � գնունների մասնակցությունից, ինչպես որինակ էլիտ կապիտալ սպն, էրի սպն, ակվատիկ սպն և արցախ կարի կոշիկի արտադրական միավորումը։ 2019 թվականին նումպես կարող ենք տասնել այս տեղ համլետ հով սեպյան ածն, էրի 
Ինչպես նշեցի, ուժային կարույցները խոշոր պատվիրատո են հանդիսանում և ոստիկանություն նույնպես իրականցրել է մեծականակ նումներ, այս տարի և հանդես է եկել երորդ տեղն է սպաղացրել համաձայն խոշոր կնումների։ Ոստիկանությունը 2019-ին իտվականի առաջին կիսամյակում կնքել է 470 պայմանագիր, որի արդյունքում գեներացրել է 8 միլարդ 25 միլոն դրամի պարտավորություն։ Դա նախորդ տարվա համամատ ավելի սակավ է, սակայն պետք է ասկանալ, թե ինչի հաշվին է այս նվազման մի տումը տեղի ունեցել։ Եվ կանի որ մենք ուսումնասիրություն իրականցրել ենք կիսամյակային կտրվացքով, այն չի ամպոպում տարեկան ամբողջական այդ ինվորմացյան։ Եվ նախորդ տարի ձերք է բերվել էլեկտրականություն և կաս ենց տարե սկզբում, սակայն է այս տարի թրևս այդ գնումը տեղի չի ունեցել և հենց այդ պատճարով է այս նվազումը երևում։ Նաև կարող ենք տեսնել այլ Առանդին ուշադրություն ենք տարցրել նաև ներկայացուսճական ծառայություններին, որոնք նվազել են նախորդ տարվա համեմատ։ Եվ կարող ենք նկատել հիմնականում այդ նվազումը տեղի անեցել մեդալների և կրծկանշա� գնումները բաշխված ես տնթացակարքերի, կարող ենք նկատել, որ գնումների ճնշող մեծ ամասնությունը կեսից ավելին, իրականցվում է ոչ մրցակցային մեկանց ընթացակարքով։ Այնայատև նախապատվությունը � գեներացրել են ողջ ոստիկանության գնումների շուրջ 73 տոքոսը և այդ տասնյակի մեջ են ներարված Security Dream սպն, ով մատակարել է հավատարմագրային ծառայություններ, Flash սպն, CPS Oil սպն, High Post և այսպես շարունակ։ Եվ ինչպես պաշպանության նախարության դեպքում, այնպես էլ ոստիկանության դեպքում, կարող ենք նկատել, որ արկայն ընկերություններ, որոնք մասնակցում են միայն այս ոստիկանության կողմից հայտարարած ընթացակարքերին, ի Եվ երևանի կաղաքապետարնի հանրային գմների սումնասիրությունն ինպես կատարել ենք 2019 թվականի առաջին կիսամյակի տվելների համացայն։ Առաջին է առողջապահության նախարարություններ, երկորդ է պաշպահության նախարարություն Առողջապահության նախարությանը առանձին հետպես չենք անդրադարձել։ Առողջապահության նախարությունը հիմնական միրականցում է մեկանցից ընթացակարքով գնումները, այսինքը դա հիմնականում բրշկական ծառայությունների ձերկ բերումն է, և ինչպես արդե ես արդե նշեցի, դա ոբեկցի որ եմ Հանդրեմարմենույի Այստեղ Այստեղ երևանի կաղաքապետանի գնումներ ուսուննասիրելից, մենք նկատում ենք, որ շենքերի շինությունների և վերանորոգման 
աշխատանքների ձեր բերմավրա, բավական խոշոր գումարներ են ծախսվել կաղաքապետանի կողմից, սակայն այդ արումով առաջին կիսայմյակի նախոր ժամակ աշրջանի առաջին կիսայմյակի թամմատությամ կարլ է ասել, որ իրականում նվազում է տեղունեցել խնայողություն են տեղին մեծել, ապա հովագրության վրա եվս բավական գումարներ են ծախսվել, ներկայշչական ծառայությունների վրա ծախսվել է 2018 թվականի առաջին կիսամյակի համեմատ ավելի քիչ գումարներ, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ 2018 թ հելու վրանիքար 34 միլոն դրամ։ Այսինքը այս արմով կայլ է ասել կաղաքապետայանը բավական խնայողություններ է արել։ Այն ու հետև կալիս են այլ ծաղսային ունեն, որոնք շատ ավելի նվաս ներ են։ Այստեղ տարբեր տողներին նվիրված, այստես մայրության, գեղայցկության տողներին նվիրված միջոցարումներ։ Այստեղ պետք է նշել մի բան, որ 2018 թվականի պայմանագրեր ուսում նասիրելիս, մենք նկատել ենք որոշակի տարորին առումով որոշակի գումար էր ծաղցվել մարդի ութի գեղեցկության տոնի նվիրված միջոց հարման կազմակերտման համար, դա վերաբերմեն նախոր ժամակաշրջան 2018 թվականի։ Այն ու հետև մենք տեսնում ենք, որ այդ նույն ըն� միջոթի միջոթերման կանակերտման համար մի եվ նույն տեխնիկական բնութագրով, սակայն մոտավրապես 15 միլոն դրամից էլ ավել գումարով։ Այսինքը ստացում է երկու միջոց հարում կազմակերվել է, հոսկս վերաբերմ է 18 թվականին, առաջին կիսայմակին, այսինքը մի եվ նույն միջոցարումը կազմակերպելու համար, ծեխնիկական բնութագրում անգամ տարբերություններ չկան, մարդի ութի միջոցարման համար ավելի կիչ գումար է ն Այստեղ մյուս ծաղսային ուղությունը հյուրանոցային ծարայություն է, ձերկ բերնում է հյուրասրության ծարայությունները։ Եվ այստեղ իհարկ եմ մենք տեսնում ենք պավական խնայողություններ են տեղի ունեցել ծաղկեպնջերի Առաջի երեմսյակը ուսումնասրիլիս տես մենք ընդհանպես ուշանվեր ձերկ չի պերվել երևանի կաղաքապետայանի կողմից։ Սաղկե պնջերի մասով եվս պավական խնայողություն ենք տեսնում, այսպես տես մենք եթե տասնութվականի Եվ կիսամյակային տվյանների առումով այստեղ մենք տեսնում ենք, որ բավական կիչ են կիրարվել այս տեպքում մեկ անձից գնումները, սական մյուս կողմից նաև շատ են սկսել կիրարվել կաղաքապետանի կողմից հրատապ մեկ անձով Եվ սակայն այս առումով մենք տեսնում ենք, որ ընդհանուր արմամ կաղաքապետանը ավելի սկսել է ավելի շատ կիրարել մրցակցային գրման եղանակները, կոնգրետ 18 թվականի կիսամյակային, առաջին կիսամյակի տվյանների հետ համեմատության 
քիչ եղել, այսինքն եթե մասնաբաժնի առումով մենք դիտարկ ենք, ապա այս տեպքում մենք տեսում ենք բաց մրցույթները 19 թվականի առաջին կիսամյակում կես մոտավորապես գնումների կեսն են եղել, իսկ 18 թվականի առաջին կիսամյակում մոտավորապես 92 տոկոսը։ Այսինքն ընդհանում առմամ խնայողությունը տեղի ունեցել այն հաշվին, որ ուղակի Երևանի քաղաքապետանը առաջին կիսամյակում 19 թվականի ավելի քիչ է ծախսել։ Բայց մասնաբաժինների առումով, այդ առումով պատկերը մեկ այլ է, հա։ Այսինքը մոտավորապես 7-8 անգամ ավելի քիչ է ծախսել քան նախոր ժամակաշրջանի առաջին կիսամյակում։ Այստեղ մենք տեսնում ենք հիմնական մատակարարներին, 18 թվականի առաջին կիսամյակի և 19 թվականի առաջին կիսամյակներին, տեսնում ենք, որ պավական փոպոխություններ եղել են իհարկ է մատակարարների առումով, և եթե նախկինում տիպի կանաչապատման աշխատանքների ձերկվերման հետ կապված մատակարաներին։ Եվ այստեղ տեսնում ենք իհարկե եվս տարբերություններ կտան այս ընդհանուր խոշոր մատակարաների մասնաբաժինները, այսպես տաս խոշոր մատակարները ընդհանուր արմամ երևանի կաղաքապետանի մոտ ավապես 44 տոքոսն են գնումների իրականացրել, իսկ 19 թվականի առաջին կիսամյակում ավելի շատ 52 տոքոսն են մոտ։ Այսինքը կենտրոնացվ Այստեղ մենք ուսումնասիրել ենք, թե այս ընկերությունները, սրանք 18 թվականի առաջին կիսամյակի խոշոր մատակարն է, թե արդյոք այս ընկերությունների բորդվելը ինչ նկարագիր ունի։ Այսինք արդյոք այս ընկերությունները � պաղկացած է երևանի կաղաքապետանի հետ գնումներց, այսինքը նրանք հիմնականում այս ժամակարշրջանում միայն կախված են եղել երևանի կաղաքապետանի հետ պայմանագիր գնքելուց։ Իսկ ահա 19 թվականի առաջին կիսամյակում իհարկ են կերությունները պոխվել են, բայց այստեղ եվս էլի տեսնում ենք, որ էլի հիմնական կերություն է այդ խոշոր մատականի հիմնական մասի պորտվել է, էլի ընդհանուր գնումներ, թե ոչ մրցակցային։ ընդհանուր, եկրորդ երամթյակում ճիշտանսած մենք կիսամյակային տվեաններով էինք ավելի շատ։ կիսամյակայինով դա առողջապահության նախարություններ, պաշպարնության նախարությունը, երևո Հայաս հանրային ռաջյով գերություններ կարծեմ։ Եթե ուզում եք ճշտեմ, հա, այդ մասով, ուղակի տեղերի արումով մի փոքր չեմ հիշում։ Ընդհանուր արման բոլո ժամակա շրջանը է դիտարվող խոշոր պատվիրատուների ծան պնան միշտ համարյա առաջին տեղերում են լինում, հա, որոշակի ծությանիշների այսպես ասած տարբերությամ։ Այստեղ տաս ինը թվական է առաջին կիսայմակում, տես մեկ առողջապահության նախարություն, պաշպանության նախ Իսկ եկրորդ երայապսակում պատկերը մի փոքր այլ էր, այստեղ երվանի կաղաքապետայան նույնպես խոշոր պատվիրատուների ծանկում էր։ Ոչ, այսքան է, թանում արմով դրական միտում ենք տեսնում, այսինք խնայաղություններ որոշակի արմով, սակայն մթահոքի չէ, որ ամեն դեպքում մեկ անձից գնումները դեր պավական մեծ մասնավաժում են կազմում գնումների մեջ։
Շատ լավ, շնորակալություն հանգամանալիս ներկայացնելու համար, հարգելի դիտողներ հիշեցնեն, որ այսօր մեդիակ կենտրոնի հյուրերն էին հարենք հաղաքականության հետասոտությունների ազգային կենտրոն հկեի գործադիր տնորեն